Herzlich willkommen zu einem neuen Frage- und Antworten-Video. Diesmal Chi Quadrat-Test. Ähm, ja, ist es Special Interest? Nein. Es kommt mal vor, wir haben ein 01x und ein 01y und äh, wir wollen uns hier mal den Chi Quadrat-Test mal kurz rechnen. Ähm, ist ein Standardverfahren in, neben dem T-Test, Chi Quadrat-Test und dem U-Test. Die Dreifaltigkeit sozusagen. Wenn es um Gruppenvergleiche geht, und wir gehen mal rüber auf das Board und gucken mal, welche Aufgabe wir haben. Na, ah, hier sind wir. Und wir haben äh, eine Aufgabe nach einem Experiment. So, und wir so ein bisschen hier hin und her noch beschrieben. So, passt ein bisschen besser. Genau. Wunderbar. So. Schöner. Nach einem Experiment ergeben sich folg ergibt sich folgende 2x2-Datentabelle mit Pestizid, ja, nein, und äh, infizierten Pflanzenstatus, ja, nein, also Pestizid, ja, nein. Also hier müsste man sich sozusagen überlegen, okay, hier steht eigentlich 1, 0, hier steht 1, 0, immer ja, nein. Und was wollen wir machen? Ergänzen Sie die Tabelle um die Randsummen, formulieren Sie Fragestellung, Hypothesenpaar und wir wollen die Quadrattest rechnen. Die Quadrattest steht hier unten. So, und das habe ich hier schon mal hier oben gemacht. Ich habe den Quadrattest hier oben schon mal gerechnet in R, denn wie immer, wir wollen ja hier nicht 16 Minuten lang zugucken, wie ich was rechne. Das ist dann teilweise in den Übungen so, aber hier geht es ja darum, das Ganze auch zu schaffen. Also selber rechnen musst du natürlich. Randsum. 24 plus 11 rechnen. Immer ganz wichtig. Wenn man das vorführt hier. Doppelsafe. 24 plus 11. 35. 23 plus 38. 61. 23 plus 24, 47. Und natürlich dann noch 11 plus 83. Ihr empfehlt das dann noch in der Klausur. Macht es mit dem Taschenrechner, ist safe. Ähm, man verrechnet sich dann doch nochmal und es ist dann mal ärgerlich, wenn man sich so bei kleinsten Verrechnungen dann irgendwie, wenn man dann ja auch nervös ist, das muss dann ja nicht passen. So, jetzt erstmal 96. Das ist super, weil wir nämlich... Hier oben auch 96 haben, hier 96, also perfekt, das ist unsere Gesamtzahl, Fallzahl. So soll es sein. Nichts anderes wollen wir, wollen wir haben. So, das haben wir erledigt, Ransummen sind da. Formulieren Sie die Fragestellung. Das ist zum Beispiel, gibt es einen Unterschied zwischen der Gabe des Pestizids und der Erkrankung. Und jetzt schreibe ich das mit Erkrankung hier nochmal runter, weil ich dann noch Platz brauche. Ich muss immer gucken, dass ich auf meiner Folie hier bleibe. Erkrankung, Fragezeichen. So, formulieren Sie die Fragestellung. Das kann ich natürlich ein bisschen schöner ausschreiben, weil wir wollen das natürlich das Ganze hier noch, äh, ja, mit, mit der Erkrankung, also das passt so, ja. Kannst du mal ein bisschen schöner schreiben. Die Nullhypothese, H0, ja. alle Zellbelegungen sind gleich, also ja, die Zellen, Zahlen in der, in der Zellen sind gleich gegeben, der Randsumme ne? und die Alternativhypothese ist die Zellbelegung ist unterschiedlich gegeben der Randsumme. Ich kürze mal Ransum mit RS hier ab. Du kürzt das natürlich nicht ab in der Klausur. Nee, da wird nicht gekürzt. Da wird das ausgeschrieben. Aber hier habe ich ja nicht so viel Platz. Also berechnen Sie die Teststatistik eines chi quadrat tests auf der 2x2-Tafel. Geben Sie Formel und Rechenbild mit an. Die Formel des chi quadrat tests ähm, ist die Summe der Observed minus Expected 
zum Quadrat durch Expected. Und das ist ja die Formel des hi quadrat tests immer Abstände werden immer quadriert. Und in diesem Fall wäre unsere Formel, besteht sie aus vier Teilen. Das können wir hier nochmal einmal aufschreiben. Mein Schwarz rüber. Also wir haben jetzt vier Teile. Und am Ende kommt da irgendwas raus. Irgendwie 8,4791. Das habe ich ja hier schon mal ausgerechnet. Das habe ich ja hier oben schon mal ausgerechnet. Das ist diese Zahl. Damit wir das jetzt hier nicht nochmal machen müssen. Rechnen selber kannst du. Es geht ja um die konzeptionelle Darstellung. Wir haben jetzt hier 24, 11, 23, 38. Die übertragen wir mal flott. Wir haben jetzt 24, 24 haben wir hier 11, 23, 38. Und dann natürlich Minus, 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 Minus. Und dann da können wir schon mal die Klammer drum schreiben, das Quadrat. Und jetzt müssen wir noch die Expected ausrechnen. Und die Expected, das ist im Prinzip hier der etwas schwierigere Teil. Wie berechnen wir die Expected aus? Das sind jetzt hier 47 in dieser Zelle mal 35 durch 96. Also in unserem Fall wären das dann 47 mal 35 geteilt durch 96. Wir würden dort 17,14 erwarten. 17,34, Entschuldigung. 17,34 und hier unten steht auch 17,34. Machen wir es nochmal für die untere die Zelle ganz unten rechts, damit wir hier sozusagen auch zeitlich durchkommen. Das wären hier 49 mal 61 geteilt durch 96. 49 mal 61 ist 2989 geteilt durch 96 ist 31,14. 3, 4, 1, 4, 1, 4. Ja, dann würden wir das hier hinschreiben, 31,14, 31,14. So, und äh, das würdest du jetzt hier unten ausrechnen, diesen Block, äh, diesen gesamten hier. Das machen wir jetzt hier nicht. Ich habe gesagt, kostet ein bisschen viel Zeit. Und das machen wir nicht, denn das haben wir jetzt zum einen hier in R schon gemacht. Ich habe hier oben in R diese, Mat ich habe hier oben in R diese Matrix schon mal erstellt. Das ist die gleiche, wie man hier sieht. Das ist nochmal hier erstellt worden. Und dann habe ich den hier den Quadrattest gerechnet. Und dann kommt diese Zahl, muss diese Zahl hier unten werden. Also das geht hier hin. So, und dann hast du das auch. Und dann kannst du das nochmal nachrechnen. Treffen Sie eine Entscheidung im Bezug zur Nullhypothese gegeben dem kritischen Wert. Ah, hier ist noch ein Fehler. Da muss eigentlich TK Alpha gleich 5% hin. Und wir haben gelernt, wenn in einem chi quadrat haben wir gelernt, wenn T Kalk, äh, Entschuldigung, chi Kalk, äh, wenn chi quadrat Kalk größer ist als chi quadrat Alpha gleich 5% und dann können wir H0 ablehnen. Und in unserem Fall haben wir natürlich hier ausgerechnet 8,4791. Das ist größer als 3,841 und H0 ablehnen. So, ne? das heißt, wir müssen ja nur eine Entscheidung für die H0 treffen, steht da. Und dann heißt es hier H0 ablehnen. Skizzieren Sie eine 2x2-Tabelle mit N34 Pfanzen, in dem vermutlich die Nullpothese nicht abgelehnt werden kann. Und da müssen wir erstmal rechnen. 34 durch 4. Oder 4 Felder. 8,5. Okay. Das heißt, wir skizzieren hier nochmal eine kurz schnell eine Tabelle. So, einfach hin. Am Ende steht hier unten 34 drin. Und jetzt brauchen wir zum Beispiel 9, 9, 8, 8. 
Das ist eine 2x2-Tabelle, in der nichts die Nullhypothese klar ist, weil in, diesem, in dieser 2x2-Tabelle ist eine Gleichverteilung. So, hier ist 17, 17, 17, 17 und wir haben, äh, können, also gegeben den Randsummen, gibt es keinen Unterschied. So, das ist die relativ schnelle Ausrechnung dieser Aufgabe. Ähm, ja, wie immer, wir versuchen hier relativ crisp zu bleiben. Wenn Fragen sind, gerne unten in den Kommentaren. Und äh, man kann das natürlich sicherlich noch ausführlicher machen. Und in den Übungen machen wir das auch nochmal ausführlicher und gehen dann auch nochmal auf die einzelnen Rechenschritte drauf ein. Aber hier soll es das crisp sein. Schreib die Formel noch mit auf deinen Spickzettel, damit du die dann auch hast. In dem Sinne, viel Spaß beim Lernen.